、混ぜこぜの社会、どんなことをイメージしますか、私、これ、混ぜご飯から思いついたんです、混ぜご飯って手の込んだお料理なんです、例えば、エビは塩入り、しいたけは甘辛く煮る、絹さやは塩ゆで、卵は禁止に焼く。それぞれの食材を生かした下準備下ごしらえをすれば美味しいお料理になるんです最後にご飯と混ぜ合わせて社会もこれと同じです多様性社会ださあみんな生きようではなくてそれぞれの特性に合わせた配慮があれば生きやすい居心地のいい社会を作ることができると思います多様性社会よくカタカナで表現されますよねダイバーシティインクルーシブネスノーマライゼーションもしかしたらちょっとなんか距離があるピンとこないよそごとのような感じがするかもしれませんなのでまあぜいこうぜいの社会どうです親近感が湧きませんか<笑>私は4年間の会社員生活を経て芸能界に入りましたそして情報報道番組の司会に就きましたその時のディレクターの一人が私に教えてくれたんです政治と報道は困った人のためにあるんですよとこれが私の軸にあるんだと思うんですねそれから32歳の時に社会活動をスタートさせましたそれがまあ私のタイミングだったんだと思います将来私は何もしなかった何もできなかったと後悔するんではなくて私は私を活用したいと思ったんですそして私自身のためです困った時に救ってくれようととする社会じゃないと私が不安ですそれから30年間ボランティア活動が続いています骨髄バンクドイツ国際平和村障害者アートなどなどのもう多岐にわたる活動をずっと繰り広げていますそして12年前には団体を立ち上げてしまい翌年には法人化してしまいましたしてしまいましたというのはですね私はあの団体とか組織が苦手なんですよだから会社辞めたんですよ<笑>あのトトを組むとかさなんとかファミリーとかあのスクラム組むっていうのがなんかどうも無縁で子どもの頃からよそ様に迷惑をかけてはいけませんって言われて育ったので団体や組織に属さなければ誰にも迷惑をかけないその方が楽と思ったんですね。そそれで全国各地その都度行政や企業や学校や、まあ、組織さんたちと一緒にこう点々全国各地で点々点々点って活動をずっと広げてきたんですですが団体が嫌だなんて言っていられない事態が起きました2011年3月11日東日本大震災あの時の被災地の避難所日本の縮図でしたよ本来の日本の姿ですいろいろな人たちが集いましたメディアは力強い優しい言葉をいっぱい出しましたつながろう頑張ろう絆寄り添う思いやり頑張ろう頑張ろうですが頑張れない人たちもいたんです取りこぼされる人たちもいたんです例えば車椅子ユーザーさんはここの避難所はバリアフリーではないからよその方がいいんじゃないですかとやんわりと排除をされたり見えない聞こえない人は配給物資を十分に入手できなかったり自閉症の子がわーっとパニックを起こしたらうるさいって怒鳴られたり障害のあるお子さんがいるご家族は入室をためらったりトランスデンダーはトイレやお風呂を困ったり私は皆さんの足手まといになりたくないからおじいちゃんのところに避難しますと書き置きを残しておじいちゃんのお墓の前で自ら命を絶ったおばあちゃんもいましたいやショックでしたね普段から生きづらさを抱えている人たちが社会が不安に陥った時により追い詰められてしまうという厳しい現実があったんですなんでこんなことになるんだろうそしてメディアはあんまり取り上げなかったんですデリケートなことだからときっと普段から私たちはすでに共に生きているという実感がないんだと思います活動している人たち私たちってみんな同じ思いなんですよ私たちは大切にしてほしい自分の思う幸せを追い求められる社会がいいシンプルなことですこれは人権を守ってほしいっていうね活動なんです同じ思いなんですけれども活動の仕方が縦割りこれがもったいなんですよ施設とか
団体とか学校とかいろんなものを横串を刺すつなげていくハブになる団体があればいいのにと思いましたで立ち上げました一般社団法人ゲットインタッチ学校企業支援団体福祉団体省庁家族個人、えー、超党派の政治家みんなをつなげていく活動をしていますじゃあどうやってやるかこういったイベント公園シンポジウム、えー、と意識の高い皆さんのような方が集まりますもうすごい頼もしい心強い今日こうやってつながれて嬉しいですあのあの皆さんのこと大好きですリアクションして<笑>ありがとうございます<笑>こうした活動に興味がない社会なんて変わらない私の周りには障害者や LGBTQ はいないと思い込んでる人たちともつながりたいんですその人たちとも巻き込みたいんですじゃあ何が必要かワクワクときめくことがいいですよねエンターテインメントですアート音楽映像舞台などを通じて新しい時間空間人間関係を使ってあれ自分と違う人たちがすでにこんなにいるんだあれちょっと待って今までなんだあれなななんな普通ってなんだろうっていうふうに一緒に考えていきたいんですなのでメンバーはさまざまなんですよカメラマン音楽関係美術関係、えー、映像監督デザイナーライタージャーナリスト、えっと、クリエーター以外にもサラリーマン、えー、っと手話通訳士事務局もうとにかくありとあらゆる職業の私たちです。ジェンダーもセクシャリティもジェネレーションも障害のあるなしももうとにかく立場もキャリアもさまざまな私たちが集まっているのでさまざまなアイデアが湧きますなので色とりどりの取り組みができています同時多発的に多様なコンテンツを展開しているんですが今日ご紹介するのはこちらなぜこぜ一座ですみんなプロのえー、パフォーマーシンガーミュージシャンダンサー,あー、えっと、手品師とにかくいろいろなあプロの人たちなんですけれどもエンターテイナーんですけれども特性は車椅子義足全盲ダウン症自閉症小人ドラッグクイーン、えー、トランスジェンダーもうとにかくマイノリティと呼ばれている人たちです私は企画や構成や出演や、えっと、演出もしていて、えっと、あと企業協賛への交渉とかえー、と雑用とか力仕事とか謝罪とかまあとにかく<笑>謝罪が大事なのよとにかく何でもやるっていう形で東本清掃していますこの「まぜこぜ一座」は映像制作や舞台公演を展開しています90分の映像「まぜこぜアイランドツアー」っていうのも制作しましたこれあの今もうオンラインで見ることができます森田和代さん義足のダンサーです彼女の撮影をしている時にカメラマンにお願いをしました風代さんに途中で義足を外してもらいます綺麗にその足を取ってくださいっていう風に和代さんは華麗な素晴らしいダンスを披露して足を高く上げて義足をドラマチックにパチンパチンと外して床にドンと義足を落としたんですねカメラは彼女の足をアップにするはずだったんですがカメラは彼女の顔にバーンと逃げたんですね撮影ストップカメラマン冷やす本当に撮っていいんでしょうか彼女の足は唯一無二です魅力の一つです美しく撮りましょう実際私は美しいと思っていますこんなこともありました自閉症のあのキャストに普通に話しかけていいんでしょうかこんなことも小人は放送自粛用語ですなので低身長という障害のあるタレントに修正してくださいって指摘を受けたり、まあ、その度にスタッフや本人と対話を重ねて議論をして妥協したり諦めたり解決したりちなみにねあの小人という表現はやっぱり、えー、と日本はまだ NG ワードらしいんですねでもそれを受け入れてたら彼らの活躍するチャンスがなくなっちゃうんですよねなので私は、えー、マズコザイランドツアーでは共演しています。小人ずっという,ふうにネーミングをしてみましたはいまあアイディア次第でカメラマンからね撮影が全部終わって報告があったんです「東さん僕変わったんです」以前は障害のある人を見かけたら見て見ぬふりをするそれがマナー礼儀だと思ってましたでもそうなると存在しなかったことになりますよね僕今ね困ってないかなって普通に話しかけられるんですあ僕
普通って言っちゃった普通って何なんですかねって苦笑いをしていました嬉しかったですねやってよかったと思いました制作の疲れが吹っ飛んだ瞬間でした要はね彼は不慣れだったんですよ正しい知識がないからって遠慮してたんですでも遠慮よりこれです配慮です正しい知識や理解がなくても一緒にいるとね分かってくることがたくさんあるんです誤解や思い込みから迷惑をかけたり傷つけあったりとか間違い失敗もあるかもしれないそういう時は誤って何が要因だったのかを知ってどうすることができるかに気づいていけばいいんですよね私はねもうそのね積み重ねの30年です今もわからないことだらけですあのわからないといえばですねこれ社会の役立つ人になろう私これなんかねもやもやするんですよね逆じゃないでしょうかね人の役に立つ社会を作ろうだと思いますだって健常者常に健やかなものなんていないですよ私たちはみんな人間は年を重ねるしもしかしたら不自由不具合な体になるかもしれないし病人になるかもしれないそのために福祉があるんです福祉は特別の人のためのものではないんです福祉は私たち全員全ての人が幸せを追い求められるためのものなんですどんな状況でもどんな状態でも誰も排除しない誰も排除されないまぜこぜの社会私はそれがいいと思うんですよねでこういうことを言うとねそれは理想論だ頭の中がお花畑だって言われることもありますでも理想を追い求められる社会の方が安心でしょいいでしょ理想を語れなくなる社会は怖すぎます一人で語る理想は妄想に過ぎないかもしれませんが皆さんとつながる理想は現実になると思います皆さん浅く広く緩くつながりましょう浅く広く緩くでいいんです時に深くつながり合って支え合って救い合ってねいざという時はご縁という意図を紡いでつながっていきましょうさあみんなで一緒にまぜこぜの社会を目指しましょうありがとうございましたありがとうございました